南宫月，谢谢你的新发明。徐安，你滚蛋！你把我的心还给我。如果你平庸一点，我们的关系不会像现在这个样子。大可惜了。没错，我就是你的死对头，还是生意家。打从一开始接近，就一直是这个心。记住啊，如果有下辈子，别再做一只银狗。雪<笑>阳，我以为最近能活着走出这个，实在是个不可思议的事情。你去死吧！这是哪儿？我穿越了！你这个毒妇啊！你竟敢我青青的血肾里下毒，我打死你我！我殿下，都怪青青这伤害，非要用稀有血肾来养伤，不然姐姐也不会因嫉妒对我下死手。都是青青的错。南宫月，你这个毒妇啊，你就不能学学青青的大度？太子，我我按您的手谕，把血肾偷回来。你这个贱人，要不是你娘家人救过太后，本宫会娶你这么个废物！看见你就烦，滚！滚原来前身也是被渣男跟小三活活踢死的。放心，狗男女欠的账，定帮你讨回来。你嘴巴放干净一点！你、嗯、个贱人，你敢打我？我可是你丈夫！丈夫个屁呀、啊！我还是太子，太子的当老娘打的就是你。南宫月，你要造反不成？老娘不造反，老娘有休夫，净身出户吧，你个人渣！老娘不造反，老娘有休夫，净身出户吧，你个人渣！殿下，殿下，大事不好了，摄政王派人来抓偷血子的贼了。什么？摄政王向来心狠手辣，南宫月偷他的东西，你死定了！你骗我偷的血身，到底谁是贼？你心里清楚。那血身可是送给太后的生辰礼，太子府好大的胆子！南宫月，你还不认罪？雪、嗯、阳，这手感真是一模一样。南宫月，你还要不要脸？大庭广众之下调戏摄政王，你有何感？哼！等处理完这狗男女，下一个就是你，狗屁摄政王。太子妃还请自重。本王问你，血身在何处？吃了。吃了。正是。如今这血身在侧妃的肚子里。啊不，不是我吃的。南宫月，你死到临头，竟还想拿我下嘴？不是我吃的。南宫月，你死到临头，竟还想拿我下嘴？太子听说侧妃病重，便命令我去偷血身。所以这贼究竟是谁？太子心知肚明。嗯够了，既然全都有份参与，那就全都带走，交由太后定。太子妃请自重，有空还是想想怎么自保。可惜呀、啊，金玉其外，败絮其中。美是美，不过中了毒反应变慢了。太子妃何意啊？摄政王是聪明人，那我也有话直说了。你的毒我能解，不过你得帮我一把忙。帮、嗯。传闻太子妃不学无术，我为何要帮？那摄政王就甘心日日咳血，三分呕吐，寿命不过三年。你怎么知道？说过，普天之下只有人最能。道听途说之言，也敢威胁本王？那我要是知道此毒名为金刚石粉末呢？那是何物？我又该如何相信你？不是胡诌啊！举手之劳，就你，要不要一试？相信你是聪明。养生殿到。胡闹！雪儿，你说到底是谁偷了雪身？启禀太后，太子宠妾灭妻，是他教唆我去偷的。贱人，你还敢胡说！太子殿下，太子妃身份尊贵，岂容随意泄露？太子，你也太不像话了。月儿，你说此话可有真理？
，此乃太子手谕，是严嫩的亲手交给。姐姐，你为何诬陷臣妾啊？冷宫月，构陷侧妃，对你做事还是要打入冷宫的。狗娘，证据确凿，还敢嘴？太后，请明鉴，请太后主持公道。南宫月，你当哀家是傻子吗？这儿呢，求太后为臣妾做主。太子妃嫉妒臣信，诬陷臣妾，说是证据确凿，可结果却是假手谕。这口气，臣妾咽得下，但太子府的脸面丢不得呀。臣妾啊，这毒死，要是有你一半心善就好了。南宫月。你还不下跪领罪？臣妾无罪，为何要跪？你还不认？来人，把他带下去，打到他人。且慢，借用一下。侧妃说是我诬陷的你。来，出出字了？怎么可能？轻轻并重。速去摄政王府偷血身，太子朱逢。用明矾水写成的字儿晾干之后，便会毫无痕迹。你们就是利用了这一点，做成了这个无字手印。但是聪明反被聪明误，你们就不知道这明矾再多一水，字儿就全会显现出来。你不是不写无字吗？你怎么知道这些？姓陈啊，小小侧妃，引用歪门邪道，污蔑太子妃。来人啊！想叫虎妹子拉出去，杖毙！不，皇祖母，都是私人的事，与秦君无关呀、啊。到底要替他受罚吗？哎呦，我的孩子！孩子？什么孩子？孩子？什么孩子？又来？不会装怀孕吧？禀太后，太子，妾身已怀孕黄死，求太后。看在孩子的面上，还可以一面吧。皇祖母，好孩子，你受苦了，一个血身而已，吃便吃了。臣妾、哎哎哎，我保证，只要这是个男孩，我就是太子正妃。面色红润，体温正常，就这还敢说自己怀孕？如今青青怀又黄四，雪儿，你休在乎，哀家平日宠着你。也是看在你南宫家一门忠烈的面子上。你个杜甫，只要青青诞下皇嗣，我就废了你，让你终身为帝。不用等以后，现在就杜甫家。如果她怀孕了，我自愿为奴为婢；如果她没有，那就请太后做主，让我与太子和离，从此天涯陌路，各不相关。好，你就对。南宫月，你想找死，成全。我的乖重孙。可还见呢？禀太后，这脉象脉象如何？恭喜太子殿下，脉搏跳动异常强劲，这一胎应该是双生子。哎呀，这不科学，不可能！皇祖母，请您下旨，将南宫月贬为婢妾，封青青为太子正妃。姐姐，阿伯，现在是妹妹了，承认吧，你永远赢不过我。都闭嘴，简直胡闹！太子还有青青留下来陪哀家用膳，其余闲杂人等都回府吧。以后好生做人，不得搬弄是非。南宫月，皇祖母心善，放你吧。但今日之事，你别想来。老娘不用你可怜，她如果真的怀孕了，我当场就兑现承诺。皇祖母，您听到了，这贱人竟如此不知好歹！放肆！太后。太子妃似乎还有话要。张太医，严青青的脉象是否为左关玄华？喜脉尤为强劲。正是，所以老臣断定为良子之喜。严青青，你好大的胆子，竟敢伪造脉象欺瞒太后！严青青，你好大的胆子，竟敢伪造脉象欺瞒太后！太子妃说这话是在质疑老臣吗？这话得问严侧妃。南宫月，你什么意思？哎呦！哎在这住啊！青、啊、青、啊、要是动了胎气，哀家要你的命！这就是最宠原主的太后，皇家真是薄情。南宫月，你想谋害皇嗣，快来人，把这个贱人给我带下去！摄政王
，这个贱人他自己找死，他要与你费心费苦，你为什么要救他？我不是要救他，太子妃即便被废，也得有把话说完的权利。没错，严晶晶，你敢说你的卖相不是假装的？哎呦，我肚子好痛啊！太子哥哥，我们回府吧。啊，好好，我们走啊。去哪儿？这是什么？这不是我的。这明明就是从你身上掉出来的。人体脉象源自脉搏，双手脉搏则源自腋下动脉。把这个球夹在腋窝之下，就会改变脉象。林青青，你敢不敢再打一次脉？不，太子哥哥，我要回府了。青青，打完脉再回来。变了吗？那怎么？这怎么？禀太后，这脉象竟然真的变了，根本不是喜脉。田青青，事到如今还不认罪？太后，青青，你骗我！太子哥哥不是这样的，我只是害怕，如果我不驾驭，姐姐恶毒，定会追究今日之事，对我下死手，妾身只为自保啊！太后，你们看，都是姐姐打的、啊。太后，我之前。却是怀有身孕，可那孩子早就在姐姐日夜鞭打中流掉了。什么？南宫月，你还我孩子命来！南宫月残害皇嗣，可是要被杀头的。姐<笑>，你以为装疯卖傻就没事了吗？我不是装疯，我是笑疯了。那宫月，哀家这么疼你，你眼里还有尊卑，还有王法吗？不分尊卑，目目王法的人不是我，是他颜青青。太后，姐姐在你面前都这样，我们在府中哪还有活路啊？来人，即刻废除南宫月太子妃之位，入冷宫，永不放出。且慢。且慢，松开！哎，少主王，你你干什么？本王在军中时，曾为了迷惑敌人，也略懂一点化妆术。太子妃应该是需要这个。两天，从此我们恩怨两清，不是我仇人。统领是什么？是朱亮。胡闹！太后，我从来没打过年轻青，他的伤疤是抹了涂料。这跟朱庙有什么关系？不料怕朱庙一洗不掉。哎，你不要！这个宫女人要干什么？不要！起来！你看，伤疤都洗掉了，这伤疤都是假的。青青，你又骗我！走开！你这个走开！太子不用怕，这只是一桶普通的皂角水罢太子哥哥，我就是一时糊涂。一时糊涂，太后最重子嗣。但您可知道为什么太子后宫三百三年来一无所知？这事儿也是严青青。说什么？但您可知道为什么太子后宫三百三年来一无所出？这事儿也是严青青干。你说什么？你送给那些妃子的香囊不就是这个功效吗？青青，他说的都是真的。你究竟是谁？我分明伪装的那么好。为何会被你这个不学无术的废物识破？青青，你怎么变成了这样？变成这样，太子殿下，你还以为我真信任你啊？若不是为了你的权利，谁想忍着恶心讨好你啊？<笑>可惜啊，你为了我伤透了唯一真心待你的太子妃。<笑>嗯、来人，把这个疯子拖下去。放开我！放开我！太子，你输了。南宫月，你可想好了？若签了这和离书，你便是太子弃妃。普天之下，没有一个男人敢要你。这个世道，没有男人，你就是死路一条。在老娘那个时代，女人怎么会依附男人？呃，我是说，我们南宫家族之前从不会攀附男人，不也是富甲一方？如今还有我南宫月神迹在手，离开你，我只会活得更潇洒。哀家今天如果不许你和离呢？民女敢问太后娘娘，自古以来，女人为女、为妻、为父
，何时为己？您虽贵为国母，又何尝做过真正的自己？罢了，罢了，哀家不勉强你了。话都说到这儿了，太子还舍不得我。南宫月，你别后悔。南宫家的遗产，也请您一并奉还。奉还？入了我太子府，那就是我的东西。你无耻！那里面还有给太后娘娘的东西。南宫月，你不是皇族，此事与哀家无关。太子，你们自便吧。太子殿下。摄政王，那老臣就先告退了。南宫月，把金钗还我，那是皇家信物。好，那我们今天就把账算清楚，你的东西还给你。从此之后，我南宫月不再是男人的附庸，我要做南宫家族的主人。<笑>口气不小，你身上的衣服是皇家的供布做的，脱了还我。我就他，还你。里边这件也是黄花的，里边这件也是皇家的。南宫月，不介意的话，先用我的皮包。谢谢摄政王大人。摄政王，这是我太子府家事。你来插手，不合适吧？南宫月已经跟你和离了，她未嫁，我未娶，借她一件衣裳，与你何干？摄政王大人的披风真是才智不凡，比起太子府的那些华而不实的俗货，强百倍。太子府的东西还给你，你赶紧把我南宫家的财产吐出来。南宫月，你的下场就是净身出户，当一条丧家污狗。<笑>渣男，是我南宫家的绝户。哎，等等等等等一下，借衣服可以，分家产这事儿，本王不便插手。哎，你别走！哎，你别走！叶寒天，我不仅帮你解毒，还被你看了，你必须帮我。可这是太子府的私事，我如果献出一半的家产为你充作军资呢？此话当真？我太子府。可敌国了！恭喜太子，恭喜太子啊！太子老娘来了，赶紧还钱！打扰老子雅兴！太子，你出来还钱！太子，南宫月，你是狗吗？在这豪华什么？渣男！还钱！还个屁！入了我太子府的东西，那就是我的。军中的东西，太子也敢侵占吗？军中东西，摄政王，你无权干涉我东宫之事。南宫姑娘宫中体国，便捐出一半的家财做我大周军资。你说，本王能不能管、哦？南宫月，你个贱人，你敢坑我！说话给我客气点。南宫姑娘是我军的大金主，岂如你这般羞辱？敢侵占军资，就砍你狗头！幸好我早有准备。哎，既然事关摄政王，那这账一定得查清楚。小狗，把账本搬出来，给南宫小姐清账。哎，是殿下。这么，总共八百七十二册，请吧。总共八百七十二册。紧吗？正好你耍我。这些年，太子府与南宫家的账册早就混为一体了。这八百七十二册不是很正常吗？堂堂一国太子，形容此无赖之事，你丢人！我给你一天时间，只要你能算清，我一定如数奉还。南宫月，本王把附近的账房先生都给你调出来。哎，忘了跟摄政王说了，最近我太子府盘账，这附近的账房先生都被我给请来了。实在是不好意思，吓我一跳，原来就是些小学三年级数学题，不用一天时间，三炷香时间就够。算学宗师也得两天时间。哎，南宫月，八百多份账册，三炷香时间，你能算清，我一定还钱
。可要是算不清的话，这有桶尿，你全喝了？我要算完了，这桶尿你喝没问题。本王还是把王府的账房先生调过来。不用，就这么几页纸，还是数百线装书，忙一个我沏壶茶就行。好，本王为你备最好的茶。还喝茶，牛着肚子，待会儿喝尿吧。<笑>点香。哎呀，哎呀，这两炷香都过去了，你那一本算完了吗？小狗，给南宫小姐。上尿，嘿嘿嘿，他就顺着最后一本了。箱，箱子里的，他都全部都算完了。账算完了，太子该你喝尿。算完？算完？瞎糊弄吧！小狗，合账。太子府欠我南宫家银三十万九千八百七十三两，绢五千二百三十一匹。另外还有古董、字画、珠宝首饰，二十三万八千两。哎呦，天下丝毫不差呀！账一算清，愿赌服输。这这是怎么可能？太子是想喝尿呢，还是立刻还钱呢？这这尿实在难以下咽，这钱的事儿能不能缓缓？你想耍赖啊？一时之间真没这么多钱呀，拿不出。那太子府有多少，我要拿多少。只剩五千两银子。五千两，你瞎说！要不先还五千两，剩下的慢慢还。那既然太子府紧张，我也就不为难你。那就按我的规矩，每人还点利息。什么规矩？啊？别跟我说什么九出十三归啊！那不能。那你就第一日还我一枚铜钱，第二日还我两枚，第三日还四枚，第四日还八枚铜钱，以此类推。什么时候还清了我的欠款，什么时候停止还息，如何？那你就第一日还我一枚铜钱，第二日还我两枚，第三日还四枚，第四日还八枚铜钱，以此类推。什么时候还清了我的欠款，什么时候停止还息，如何？一个铜板起，每日翻一倍，那最多也不过几百个铜钱，没问题，就这么定了。快去准备契约。这契约签了，可得认。王爷，这契约您说好，日后派人天天来收拾力气。放心吧，铜板管够。本宫还有事儿，先失陪了。二位请自便。每天就一枚两枚铜板，本王拿来何用？照这么还息，不出三十日，太子就会迫不及待的还款。就靠区区几枚铜板。他第一日还一枚，第二日还两枚，这么下去，第十日便是一千零二十四枚，就是一贯钱。只需十日，记文就变成了一贯钱；再过十日，不就变成一千贯？那再过十日，这一日利钱就是一百万贯。没错，到了第三十日，便是十万万七千万枚铜钱。十万五万，本朝拢共才五万枚铜钱。严青青，听说你想了一个妙招，可以整死南宫月。没错，太子哥哥，饶了我吧，我能立功，我能帮你整死南宫月。太子哥哥，好，今天我要奖励你。<笑>啊、哎呀，本来我要打你四个巴掌，现在只打两个，这个就是奖励。<笑>这个王八蛋！哎你刚刚是不是在心里骂我了？没有，太子哥哥，青青打心底崇拜着太子哥哥。啊！给我闭嘴！不要打扰我致电复仇计划。小狗，殿<笑>下，计划准备好了吗？一切都准备就绪、嗯。我煽动了一帮不明真相的穷鬼，他们现在去祭祀堂。找南宫爷算账了，南宫爷想夺回家产，我让你步子迈的大，撤着带。
。这里装的真是新。还没看够啊！哦，对，你还中了毒，你把手给我。有舒服点吗？这个穴位是能加速新陈代谢的，没感觉吗？你的手好烫。南宫月，其实你就是本王的解药。王念，你好骚，你好特别，我想要你。喂，想什么呢？脸怎么这么红？呃，没有没有，我在动脑，我在思考治疗方案嘛。王爷，不好了！什么事儿？说。一群平民围住我们的马车，说之前南宫家的技术长害死了许多人，现在他们要找南宫小姐一个赔偿。走。太子殿下，求您主持公道，我儿吃了这技术堂的药，高烧三日不退，只剩下一口气了。求太子殿下给我们主持公道啊！诸位放心。本宫将为你们每人讨回一万两黄金的赔偿，我大周子民，岂容奸商欺压？这怎么回事？南宫月，看看你干的好事！我大周子民，因你家医馆通骗，流落街头，痛不欲生。你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你给我滚！你你血口喷人！这医馆明明之前是你掌管的。是又怎么样？你我现在已经和离了。这济世堂本就是你南宫家的祖产。这烂摊子，当然你来收拾。那你说怎么办？给诸位每人赔偿黄金一万，共计黄金三十万两。孩子，你疯了！不赔？好啊，那我们就上公堂，让这济世堂的牌子彻底毁了。我，我不要黄金，是求夫人救我孩子性命。你别呼吸了，你走开！济世堂闹出人命了，南宫月，你该当何罪？把孩子给我，我能救他！你给我滚开！把孩子给我，我能救他！你才几斤几两，在这冒充神医？想让孩子活命就松手！不要，我的孩子，我的孩子！你不知道这孩子已经死了吗？拉个小孩子的尸体做文章，这南宫家竟如此不堪！你给我闭嘴！这难道是传说中的起死回生术？这不是起死回生术，这叫心脏复苏。谢谢神医，谢谢神医，活菩萨，谢谢活菩萨，谢谢活菩萨。拿这些银两去买一些甘草，利血通瘀，保你三日之后孩儿无恙。谢谢神医，我们来救救他去吧，救救妻子吧。小姐们，小姐们，我南宫家是医武传家，祖训就是救国济民。之前济世堂被小人掌控，今后。我定会让其重回正道，造福百姓。多谢神医。都怪你说的宋主意，让老子把丢尽了脸。你也不是什么好东西。太子殿下，你可千万不要错怪了奴才呀！你还学会顶嘴呢你？你们两个狗咬狗的蠢货。贤贱妻，长本事了你。快点好好的收拾收拾你。这两个狗东西，住手！他们还有用。给，主上派你来救我的。你还有脸提主上？潜伏在太子身边都能失败，你真是废物！全怪那太子妃。太子妃，你说你栽在了太子妃手里？不，他是个扮猪吃老虎的。别狡辩了，你回扶桑吧，这里交给我。
。怎么回事？人呢？韩天哥哥，见过韩天哥哥。这位就是南宫姐姐吧？与太子合离一事，真是出尽了好大的风头呢。东宫水深，姐姐隐忍了这么多年，这城府心机真常人难及，手里恐怕沾了不少人命吧。李天，你妹妹可真会心疼人，不像我，都是心机，只会杀人害人。哦、啊，对了，南宫姑娘。以你之见，本王体内的毒该如何诊治？我觉得，韩天哥哥，你看这破医馆，能治什么病啊？你还是跟我回王府吧。我这医馆怎么不能治了？你们医馆有贴身吗？有灵芝吗？需多半老东西，我不得不携着用。韩、啊、天哥哥，你没事吧？都怪你。也罢，本王今日先行回府，三日之后再来拜访。也好，等济世堂两人之后重开，我便着手为你解毒。楚楚，韩天哥哥，这济世堂得罪了太子，让你不出手，他连基本的药材供应都成了问题，又如何经营下去呢？那可未必，这太子已在他手上惨败了一局，这接下来的局还真说不定。食堂今日重新开业，药仙枕巾全部半价，半价了，各位！哎呀，半价！今日济食堂重新开业，药仙枕巾全部免费。哎，大哥，免费！啊啊啊！免费啊！算了吧，老板，我们回去吧。不对呀、啊，没人呢。太子放话了，说谁要是敢来济世堂求诊，就是和他作对。又是这个渣男！<笑>南宫月，听说你要重振济世堂，原来是你在搞鬼！<笑>现在整个京城的药材都被我给垄断了，你拿什么行医啊？我看你呀、啊，还是等着破产吧！<笑>完了，我还是去喂猪吧。哎哎哎！你就拿这个喂猪啊？啊、哦？咋啦？这是猪草啊，仓库里有的是。这个是制作止血剂的白药根。啊、嗯哦，这个事情还没发遍云南白药。老板，咱们有救了。老板，这是什么？老板，你别想不开啊！老板，你别想不开啊！啊，对，你提醒我，谢谢。哎，哎，等等等等等等等。等。这，血液立刻就凝固，这是止血神药啊。我们马上就要发财呀、啊！听说百越王子就要来中原了，百越国正在打仗，他肯定需要止血药。我呀，得去探一笔大生意。拜见太后、太子，送吧。谢太后。百越王子。出使中原有何贵干？小王这次准备了一百万两银子，来中原采购止血药。一百万！太子，哀家听说最近你大肆收购药材，是生产了什么药、啊？巧得很，本宫生产的正是止血药。南蛮子没见识，随便一糊弄，这钱就到手了。<笑>太子，您上次卖我的药。疗效差得很啊！这这，南宫月求见
，他怎么来了？太子，你去看看。你这个贱人，你来做什么？你少管闲事儿，我是来找太后的。放肆！你来做什么？你少管闲事儿，我是来找太后的。放肆！你现在就是一个杂毛老百姓，太后岂是你想见就能见的？我是来献宝的，让开！走开！太后看见你就想吐。白王子是不是在里面？我有止血神药，他肯定想要。哎哎哎哎哎！止血神药，给我看看。这个叫南宫白药。敢跟老子抢生意！参见太后。南宫月，你怎么来了？我是来献止血神药的。你是太子妃，你丈夫的止血药药效低劣，根本不配要神药。白王子，你这个消息也太不灵通了。我与太子已经和离了，现在我不是太子妃，而是济世堂的老板。月儿，你还能开医馆？没错。我就是来跟太子抢生意的。好，太好了，太子的药非常垃圾，我要货比三家。这个是我刚刚发明的止血药，名为南宫白药，普通伤痕十秒之内必定止血。慢着，本王要亲自试验一下。血止住了，这么快啊！这是我见过最好的止血药，我愿意花这一百万两。月儿，你最近的变化可真不小啊！多谢太后夸奖。你怎么来了？这么好的药，为何卖白玉王子？为何不卖我？神经病！咱俩在对赌，我怎么卖你啊？好的药不算。白月王子比你大方多了，不许提。白月王子给了我一百万两，只给我一万两，我怎么不能替他？不一样，他的钱是买药的，而我的钱是买你的。嗯，买我的，你要不要脸？老娘是独立女性。你已经跟我签了卖身契，你现在就是我的。切，咱们俩签的是对赌协议，对赌我赢了，你只有济世堂四成九的股份。在济世堂，我是老大，归我管。你想怎么管？看着办。殿下，殿下，不好了，不好了！我们的紫血伞被济世堂的南宫白药给淘汰了。什么？我们降价？南宫白药只卖了十个铜板，十个铜板效果还更好。我们已经亏了二十万两，而且南宫白药不到十秒就可以止血。住口！不许夸那个贱人！殿下，我们囤积的药物太多了，还会亏五十万两。完了，完了！哎，殿下，殿下，都怪你！你给我出个馊主意，非要去惹那个贱人，我我打死你！我，我打死你！殿下，父皇，父皇，父皇，儿臣今日并不是来告状的，儿臣最牵挂的是父皇您的龙体啊！好浓郁的香味！自从父皇得头疾之后，儿臣就立下心愿，就算遍访天下九州，花光所有积蓄，也要为父皇求得神药。朕只是闻上一闻，便觉得精神一振了。这可是扶桑国神药，吃了之后能延寿九十九年。吃了能延寿？快拿来给朕看一看！快！皇帝龙体欠佳，怎么来我这慈宁宫了？儿臣来给母后请安、啊。皇祖母
我花了一年的时间去东海之滨找来的仙境神药，父皇吃完就可以给皇祖母请安了。<笑>太好了，我的好皇孙，孝顺啊！太子为了朕的身体辛苦操劳，立下大功，朕要重赏。明日早朝，朕便把帝王令赐予你。<笑>谢父皇。有了帝王令，我要整死叶寒天。皇儿快起。哎。<咳>皇帝，怎么了？腹部突然一阵剧剧痛啊！没事，再吃点神药就好了啊！太子，你这什么狗屁神药？这里面有毒！什么？这药的真菌数量含量超标，吃了会得肠胃炎。你胡说！这乃是仙境神药，父皇吃完就会好的。呃呃呃、这乃是仙境神药，父皇吃完就会好的。呃、啊！皇帝。南宫月，你口吞黄言，把皇上都给气晕了。太子，你个蠢货，是你自作主张给皇上吃劣质药，是你害的皇上，放肆！我骂太子是蠢货，你骂我干什么呀？太后，去东海之滨寻神药是哀家的主意，你骂太子就是骂哀家。治病要靠科学知识，不能搞封建迷信。东海之滨住着扶桑圣女啊，亏你还是皇室成员，那么没文化。南宫月，你好大的胆子！你竟然敢嘲笑太后！你也不是甩锅的时候，你快治疗了！哎呀，我。皇上的症状五味罕见，看来只能等到扶桑圣女醒了。中医，你给我闪边去！哎呀，皇上就是得了急性阑尾炎，你给我准备剪刀、利刃、针线、白酒。你要这些干什么？我要做个小手术，给皇上开腹割阑尾。开腹。开腹我要做个小手术，给皇上开腹割阑尾。开腹？你要用剪刀进皇上的肚子？不，不是用剪刀，不过，哎，差不多，反正就是个小手术。胡闹！你还嫌皇上死的不够快吗？哼！老夫行医数十载，从未听过手术这么荒谬的医术。南宫月，你这个妖女，一定是你倒行逆施，惹怒了扶桑圣女。宫月，我明白了，一定是你害了皇上。我不，我不，不是你，你，你，哎哎哎！太后，你拔剑干什么？太子要亲自杀了你这个妖女，向扶桑圣女谢罪。你别舞刀弄枪的，你你息怒息怒。哀家年轻的时候，可也是斩妖除魔的女中豪杰呢。啊！杨、啊啊啊、天，你来帮我了。太后，好身手。蛇神王，你想造反吗？蛇神王，你想造反吗？太后，本王是来救驾。你这个带兵闯皇宫！现在特殊时期，太子老实点，小心本王刀剑无情。韩天，今日你要好好住我，我要给皇上做手术，皇上老贼拦不住。有我在，放心吧。叶寒天，你是被南宫月的美色迷住了吧？太后，不是南宫月的吗？叶寒天，是本王佩服南宫月，他不仅医术高超，而且善良聪慧，他的主意绝对没有问题，本王愿意无条件的服从他。你看好看，你放屁！你知道他南宫月想干什么吗？啊，他要用刀拉开皇帝的肚子，这这这这这，正是，人的肚子一旦见光，元气四散，后果不堪设想。荒谬！本王征战沙场数十年，手中刀伤剑伤无数。你看本王的元气四散了吗？荒谬！本王征战沙场数十年，手中刀伤剑伤无数。你看本王的元气四散了吗？这个刀伤是本王平定海边窝乱时，被扶桑国头号忍者桃木鬼太郎所刺。本王已将他四肢折断，丢进海里喂带鱼了。这个剑伤是本王。征讨北莽时，被草原神射手折别所射，本王为了回报他，一箭射下他两只眼睛。侍者王，那你脖子上这个伤呢？是谁造成的？可以了，可以了，可以了，大家懂了，大家懂了。你脖子上有一个吻痕，是昨天晚上的。抓住。哦，经历的战斗太多，本王忘了。南贵，还是赶紧进行手术吧。对。呃，赶紧手术，我要把这里改成临时手术室
，先拿高度白酒来消毒，众人回避。现在开始切割阑尾。太医，裸刀，专心一点给我呀！还是我来吧，太医，出去休息。你怎么出来了？太血腥了，太残忍了！老奴的双腿都被吓软了。太子，你进去帮忙。我我我我不敢，我刚才就看了一眼，我都要吐了。你们两个废物，难道要挨家亲自进去吗？大家进来吧，手术已经完成了。我南宫月是外科天才，这点小事小菜一碟。不好了，皇上脉搏微弱，恐怕南宫月，你竟然害死了父皇！南宫月，你还我儿子！南宫月，叶寒天，你们这对狗男女，谋害皇上，大逆不道！你不要着急，皇上刚刚服用了麻醉药，他脉搏微弱一点很正常。老夫全家四代唯一，从来没听说过麻醉药。你是在拿我当乡野村夫吗？你连手术都不敢看，你何止是乡野村夫，你是医学界的废物！你你你！来人！太子为何要调我回兵啊？陛下驾崩，本宫就是新帝。报道。看到没有，叶寒天，你的兵现在是我的，整个天下都是我的。那朕的《龙椅》也是你的了。那朕的龙椅也是你的了，皇帝，我的乖宝，哀家以为你没了，让母后担心了。朕感觉现在已经重获新生了。太后请放心，手术三日之后，皇上便会康复了，生龙活虎。南宫月，是哀家错怪你了，你的手术果然奏效。父皇，你终于醒了，太好了。太子。你也是我的乖宝，你过来。你这个逆子，朕看你开心的很吗？冤枉啊！儿臣，儿臣刚才就是太激动了，儿臣以为是南宫月把您给害了，报仇心切，一时冲动，所以报什么仇？南宫月是仙女下凡，我们皇家应该报恩。什么？南宫月非常狡猾，可不能上当啊！胡说，把你逐出皇族。没错，南宫月是朕的恩人，朕要封她做大官。皇上封赏南宫姑娘，知道为何如此隆重吗？<笑>本王以南宫姑娘的名义献给国库一百万两黄金，要是南宫姑娘知道本王的心意后。他一定会投怀送抱。百越王子，出手好阔绰呀！<笑>他来了，好了。南宫月，你怎么打扮的跟个野鸡一样？你懂个屁！这是我南宫家的祖传礼服。哦，原来是这样。南宫家祖上就是下贱坯子。这一代人见呐，是代代人都见。你，百越王子，你敢打我？本王现在不是王子了，本王现在是百越王，你算老几？皇上驾到！吾皇万岁万岁万万岁！红身，谢皇上。南宫月，你今天好漂亮。谢皇上夸奖，刚还有人说我穿的像只野鸡呢。一派胡言，说这话的人一定是个猪。太子，你说对不对？不对。啊，哎，对，对，对，对，对。南宫月，你医术高超，朕决定赏你黄金万两，珍宝十件
宁赐你济世堂天下第一一管金鼎。父皇，赏的太多了，一点都不多。朕还要封南宫院为一国圣手。太医，往后太医院的事儿，你就别掺和了，一切权利交给南宫院。他掌管太医院，他是懂点医术，但是他没有学问啊。他做太子妃的时候，可是连字都不认识几个。你说谁没文化？你今天需要还我多少个铜板，你算得清吗？什么铜板？你那是骗我签下的契约，本宫不认。你个言而无信的赖皮狗！你这个旁门左道之人，有本事跟我比学问啊！写诗才是真正的文采。你这个说话就会用“狗屁贱”之类的词儿的人，还会作诗。有眼无珠的蠢货，本宫可是当代诗坛的头号人物，那就比比看。好，慢着，作诗这方面，太子确实是无人能及啊。就他这个猪头，本宫诗兴上来了，马上就要做出一首二十字的佳作。听好了，一二三四五，上山打老虎，老虎不在家，打之。小松鼠，哈哈哈老虎不在家，打之小松鼠，哈哈哈妙啊，这简直是千古绝句！哎呀，可恶啊，竟然让太子当场出了风头！看见了吗？太子虽然做事情鲁莽，但是文才确实是惊为天人呐、啊！这就是绝句了。没想到这个世界的诗歌水平这么低级，让我随便背几首唐诗，岂不是核武器般存在了？南宫月啊，你这个胸无点墨的庸俗蠢妇，见识到本宫的厉害了吗？嗯，<笑>太子，低调一点。父皇，凭我的逆天文采，这南宫月能代替我掌管太医院吗？这……等一下，皇上，小王愿替南宫姑娘出战。百越王子也要献丑作诗，为了南宫姑娘献丑了。不是吧？你也要来？听好，啊、小燕子穿花衣，年年春天来这里。我问燕子为啥来，燕子说：“这里的春天。”最美丽。我问燕子为啥来，燕子说：“这里的春天最美丽。”这里的春天最美丽，妙啊！真是太妙了，确实是好诗啊！不可能，你怎么可能做出如此佳作？哎，本王为了南宫姑娘的尊严，不过急中生智罢了。慢着，你这首诗虽然意境悠长、朗朗上口，但是每句的字数都不一样，这是一个致命缺陷。有道理。哎呀，我还是输了。哼哼，南宫月，你赢不了我。叶寒天，你不是很厉害吗？现在南宫姑娘陷入危难之中，你上来，你上啊！哈哈哈哈哈！我是下来了，我是下来了。哈哈哈哈哈！摄政王毕竟是一介武夫，像这种只有人类高质量男性才能掌握的天字号知识，他肯定不会。哈哈哈哈哈！王还能写半首，南宫姑娘，叶寒天他无能啊。罢了罢了，不要再为难摄政王了，毕竟每个人都有他的短处。所以。父皇，这太医院还是我的。慢着，南宫月，你已经输了。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。什么？你念的是什么诗？怎么这么好听？不就是念诗吗？我能念一百首。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。陆公远，你简直是诗仙，你是诗生啊！不可能，不可能啊
我的老虎不在家，打只小松鼠已经是人间佳作了。你你你的诗弱爆了！我的老虎不在家，打只小松鼠已经是人间佳作了。你你你的诗弱爆了！我就说小动物作诗嘛，我也可以呀、啊。两只黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。不，不要再念了。本宫已经决定退出诗坛，以后再也不作诗了。蓝宫月，朕决定了。以后不仅太医院、武力长官、太学府也是你的了。朕，朕简直想把皇位也给你啊！哎，南宫姑娘，我白月国现在有九百万两黄金，如果你愿意的话，我将所有黄金都送给你。哎，对，大家不要激动，不要激动，我也是个普通人，哎，不要把我捧上天嘛。亚天，你看他们都可笑。南宫姑娘，就如同天上的璀璨明星一般。寒天，只配仰望。李寒天不会觉得高攀不起我吧？九难，本王还要交。寒天哥哥，雪儿。寒天哥哥。啊！怎么什么事啊？寒天哥哥。雪儿。寒天哥哥，我在。寒天哥哥，你摔疼月儿了。白叔叔，你敢搬月儿？白叔叔，你敢搬月儿？大人给本王下药。知道就好，一刻之内不行男女之欢，你别会暴体儿吧？南宫月有什么好的？你不如从我。赶紧滚！休怪我无情！韩天，怎么了？韩天，我我滚！韩天，你不认识我了？没事，中午喝喝药。你快走，我怕受伤了。你快走，我怕我怕受伤了。你跟他有王子到底什么关系？跟他有个毛关系？没什么关系。难道为何要帮你？我恨不得杀了他！你到底是爱我，还是爱他？叶寒天，你如果不是吃错药了，早晚不敢做。你们都会做事，可青花不会。你不会嫌弃我吗？摄政王，听说你昨夜宠信白楚楚，两人是彻夜未眠呢。恭喜恭喜啊！摄政王常年不近女色，现在是终于开了窍了。不错，摄政王膝下无子，朕一直也是很操心，此事不宜拖延。三日后，叶寒天与白楚楚
，举办大婚典礼。皇上，臣不能举牌出场。什么？叶寒天，你这是提上裤子不认人呢？就是，怎么能辜负白楚楚姑娘呢？摄政王，男人要敢做敢当啊！皇上，昨夜白楚楚在臣的酒中下了合欢散。那那也是他用心良苦，他是在帮你释放天性。就是你，你们既然已经圆了房，生米煮成了熟饭，那你就要对白楚楚姑娘负责呀。本王没有跟她圆房，不可能。我听说合欢散有奇效，若是你不跟女子合欢，你早就爆体而亡了。若是你不跟女子合欢，你早就爆体而亡了。叶寒天昨晚是跟我在一起。什么？我昨晚及时赶到了摄政王府。白叔叔惹的麻烦都被我搞定了。南宫月，你还要不要脸呀、啊？你昨晚去摄政王府了？我不仅去了，我还留宿了。叶寒天跟我彻夜未眠。什么？皇上，臣早与南宫姑娘两情相悦，臣这辈子要娶也只娶南宫月。我不同意这门亲事。南宫月姑娘，你应该嫁给我。我凭什么嫁给你？白云王子，你这是脑子被驴给剃了。这南宫月是太子妻妃，又跟叶寒天不清不楚的，这种货色你要他干嘛呀？你，南宫月乃天下第一奇女子，本王立过誓，非她不娶。这到底该把南宫月许配给你们谁啊？给我，给我！皇上，我百越国愿意再捐黄金百万两。你拿我当货吗？皇上，我百越国愿意再捐黄金百万两。你拿我当货吗？皇上，只要是能娶到南宫月，臣愿意率军出征云林以南，收回本朝领土。云林以南，那不是本王的百越吗？百越国本就是我朝领土，将其收回，有何不妥吗？哼哼哼哼，摄政王，我百越国近年来国运昌盛。我们也不是好惹。百越王子总爱炫富，那本王倒是很有兴趣，到你百越国的国库里面参观一番。你凭什么？百越王子难道不知道，所有与本王作对的边陲小，都已经灰飞烟灭了？皇上，臣戎马生涯十余年，一直对儿女情长不感兴趣。但如今，臣深深的爱上南宫月。如若这辈子不能娶到南宫月，臣和臣的百万将士都不答应。好，摄政王态度如此坚决，朕只会不成全。你只为叶寒天与南宫月赐婚。谢皇上。谢皇上。从今往后，我南宫月就是您的老婆。接下来的一个月，你就不出门。不，你连床都不要下。<笑>你不是说不下床吗？只要相公还有力气，哪儿都是床。<笑>带兵打仗还要累呢、啊嗯，不行，再这样下去我会失去我的夫君。我为何力是你的汉庭？叶寒天，南宫月，二位的婚后生活过得怎么样了？回禀皇上，我们婚后生活平平淡淡，就是每天一日三餐，读书赏花。我写了几个商业计划书，写了几个论文，画了几个 PPT。哈哈，话说回来，前日正在东海之滨巡游，那经历也是相当的有趣刺激。朕结识了一位扶桑圣女，她让朕有了重返二十岁的感觉。皇上，你胡子都白了。扶桑圣女，不错。上海晴子，我亲爱的皇后，快快出来了。
，这位便是扶桑圣女上野晴子，也是朕现在的皇后。年青青，年青青，你就是南宫月吧？我经常听皇上提起你，夸你医术高超。年青青，你怎么变成扶桑人了？还圣女？你当我们是傻子啊？年青青。你认错人了，我的名字叫做上野晴子，来自扶桑，是喝露水长大的圣女。阿尼嘎多，我呸！你装什么装？你就是燕青青。南宫月，我跟你无冤无仇，你为何骂我？混蛋！南宫月，你凭什么骂朕的皇后？皇上，这皇后有问题。闭嘴！你以为朕还会惯着你们吗？现在晴子才是对朕最重要的人。乾隆宫居然换了个马甲，段位提升了。她是太子的侧妃，她叫颜青青。皇上，你们上她的当！一派胡言！晴子能和颜青青那种货色是一路？皇上，南宫月对我很不友善啊，应该好好教训教训。皇上，南宫月对我很不友善啊，应该好好教训教训她。嗯，那晴子，你去教训她。这是皇上赏你的，不许躲。皇上，你居然就听他的话呀？没错，朕的灵魂已经得到了重塑。晴子，她不仅是朕的皇后，更是朕的恩师。从今往后，朕，朕就是晴子的信徒啊！我的名字叫做上野晴子，来自扶桑。以后谁也不许提颜青青，否则我绝不轻饶。颜青青，果然是你啊！大老远我就看见你了。你这个臭女人，你居然还敢回来！上次把我打晕，让你给跑了，这回我非把你给绑上，活活打死！你是谁？怎么这么无礼？你这个臭女人，居然还装！来人，把他给我抓起来！我要好好的收拾他。我让你这来抓他，你们打我干什么？我让你这来抓他，你们打我干什么？你你就是太子吧，蠢货！睁大你的狗眼看清楚，我是当今的皇后娘娘。秦秦秦，怎么变成皇后了？父皇，你老糊涂了你！你混账，这是你新的母后，还不快跪下磕头！太子堆本宫不敬，把他拖下去，打断四肢。挂在城墙上三天三夜。别别别！我我错了，我我我明白了，你不是、呃、那个人，你是、呃、上野晴子，你是呃扶桑圣女。我给你磕头，我给你磕头，我我就是我就是你的一条狗。哦，那你学两声狗叫，让我听听乖不乖。我我我我，<笑>不错，果然是条好狗，不让你不死。以后你就是我身边的狗奴才。呃，我我，<笑>滚吧！太子，你有没有骨气？你自甘堕落！哈哈哈哈哈！颜青青，你这个无法无天的妖妇，是你用了媚术，你蛊惑了皇上。颜青青，你这个无法无天的妖妇，是你用了媚术，你蛊惑了皇上。蓝宫月，你好大的胆子，竟敢污蔑朕的皇后！我知道了，小门在他的胡子上面。啊，蓝宫月，你快快住手！快松手！啊！朕的龙旗！我把胡子拔下来了，皇上就清醒了。蓝宫月，你这是欺君死罪！糟了，这招不灵。皇上，你清醒一点。扶桑国有邪门的媚术，他们能蛊惑人心的。你敢质疑人？这么大一个国家都有阵仗，这是千古一帝，怎么可能会犯错？叶、啊、寒天，你快帮我！他身上一定有什么窍门，一定就在这身上什么位置。我给人撒开！叶、啊、寒天，你快帮我！他身上一定有什么窍门，一定就在这身上什么位置。我。给人撒开！他是皇上，我是臣子。这皇上，你要做一个混蛋吗？放肆
，凭什么真谈恋爱就是昏君？难道就只能你们年轻人谈吗？你谈恋爱，我才不管你！她是一个妖妇，蓝宫月，你侮辱朕的皇后，我宰了你！我爹，叶寒天，朕要杀的是蓝宫月，你不要阻拦朕。皇上，可她是我的妻子，请你恕罪。你以为为她挡了这一剑，朕就会饶过她？皇上，只要你能放过她，朕为你做什么都可以。老海爹，不要，不要。好，那你自断一臂。朕便放过他，那你自断一臂，朕便放过他。皇帝，我错了，我错了，我知道错了。皇后娘娘，我错了，我一时糊涂，我求求你救救叶海天，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了。区区一臂，断就断了。慢着，叶寒天乃国家栋梁之才，斩断一臂实属可惜。如果你愿意休了南宫月，改娶白楚楚为妻，南宫月可以不死。好，都听皇后的。好，我答应，我愿意。爹，你休了我吧，之前再也没有瓜葛了。你别靠近我，再也不是夫妻了。南宫月，这辈子不会再娶别的女人。南宫月，这个贱人，抬起头看清楚，我倒不去。南宫月，你这个贱人，抬起头看清楚，我到底是谁？你不是严姐姐。老娘问的是这意思吗？大宫月。扶桑少女，少女君子。叶寒天，如果你不娶白楚楚为妻，我就踩烂她的手，让她变成残废。你我愿意休了南宫雪，娶白楚楚为妻。<笑>算你识相，叶寒天，以后不许你靠近南宫月半步。发现一次，南宫月就会被竹鞭鞭笞一百下，听见了没？收回南宫月、太学府、太医院一切职务，搞奴才，给我滚进来！给我砸烂他的破衣冠！南宫月以后就是本宫身边专门端尿盆的贱婢。哈<笑><笑>从今往后，济世堂再也不存在了。我不仅要拆了济世堂的招牌，我还要烧了这衣冠。我要让南宫家灰飞烟灭！<笑>太子，滚过来！金晶，本太子就是你的一条狗，你让我咬谁，我就咬谁。洛小后，青青，我我错了，皇皇后娘娘，我早就看不惯这济世堂了。南宫月，你们南宫家的祖训是什么来着？一武传家，流芳百世。呸！我要让你济世堂遗臭万年，海子，给我去医馆里面拉屎，拉的越多越好。遵命，我一定到处拉，全屋都给他拉一遍，一定不辜负皇后娘娘的期望。<笑>遵命，我一定到处拉，全屋都给他拉一遍，一定不辜负皇后娘娘的期望。<笑><笑>哈哈，老板，这是怎么了？你要干嘛？赶紧滚！这济世堂以后就是本宫的茅厕了。<笑>什么？快走！济世堂的末世到了。哼！不
须走。小贱人，你还是跟这个南宫月陪葬吧。求求你们，放过他吧。老板，你怕他们做什么？你们好大的胆子！摄政王要是知道的话，肯定不会放过你们的。摄政王大人，我家老板被人欺负了。他们不仅把济世堂的招牌拆了，太子还要把济世堂变成茅房，千万不能放过他们。叶寒天携妻子排出，向皇后娘娘请安。叶寒天携妻子排出，向皇后娘娘请安。老板，摄政王，这是怎么了？蠢货，看清楚了。现在叶寒天的妻子是我，而南宫月已沦为贱婢了。夫人，别跟这下人一般计较。前面有家胭脂店，我们去看看。嗯，叶寒天，先别走，本宫有话要问你。夫君不要着急，皇后娘娘在关心我们呢。这个贱婢名叫南宫月，你还记得吗？南宫月。不认识，本王只知道本朝初期有一个南宫家族，已经覆灭很多年了。这张脸，你还有印象吗？嗯，摄政王，你到底是怎么了？南宫月是你的结发妻子，你怎么就装作不认识了？小香，小香，小香，吵死了！青青，你个毒妇，我要跟你同归于尽！燕儿，雪儿，没有。天，小心都比他们害死了。我们还要忍让多久？可是，去死吧！小心。我有身孕了，妈、啊、的，我有身孕。哎，韩天，体内的金刚石都越发严重，得赶紧洗胃。南宫月，你好大的胆子，竟敢谋害摄政王！韩天哥哥，都怪楚楚来迟了，害你惨遭这贱人毒手。韩天哥哥，你醒醒啊！韩天哥哥，你别晃，他都中毒了。你个杀人凶手！我亲眼看见你脱韩天哥哥的衣裳。他刚来就晕倒了，我要帮他洗胃的。还狡辩，谋害摄政王可是死罪。来人呢，把他送往大理寺。南宫月。杀害摄政王，你可知罪？我与摄政王无冤无仇，凭什么赖我？有证据吗？我有，大人，这是我在济世堂搜到的毒酒杯，上面沾有巫毒。南宫月，证据确凿，你还不认罪？巫毒，你们懂不懂啊？叶寒天体内中的根本不是巫毒，那是三个月之前下的，名为金刚石粉，是一种极其隐秘的慢性毒药。极为隐秘。
，你为何知道？韩天哥哥中毒一事从未跟旁人讲过，姐姐怎会知道的如此清楚？连下毒时间都知道。对呀、啊，如若不是你下的毒，你怎会如此清楚啊？哼，这毒是我故意放错的，套的就是你这番话。南宫月，你中计了。南宫月，这毒就是你下的。南宫月，这毒就是你下的。你们说我陷害叶寒天，动机呢？我的作案动机呢？<笑>我和寒天哥哥琴瑟和鸣，都是你不知廉耻的勾引寒天哥哥，非要横插一脚。奈何寒天哥哥对我情根深重，你却因爱生恨，要杀了寒天哥哥。大人，你可定要为我做主啊！白姑娘所说，本宫可以作证。这南宫月。本就是一个水性杨花、心狠手辣的女人，做出这种事情，不足为奇。非要泼脏水是吧？好，那今日我便反告你们。大人，请您看杯底，是否白如绸缎，极其光滑？正是。这个才是我济世堂的杯子，杯底与我南宫家独有的印记。白叔叔，你空口排牙诬陷我。该当何罪？你空口排牙诬陷我，该当何罪？白叔叔，为何栽赃陷害？大人，冤枉，我没有撒谎。白叔叔，你少装模作样了。来人，把白叔叔给我押起来，大刑伺候。韩天哥哥，你醒醒啊，快救救妹妹！谁敢动我的女人？太好了，叶寒天，你醒了。你快告诉大家，不是我给你下的毒。南宫月，你这个毒妇！什么？寒天哥哥，是谁给你下的药呀？是南宫月。她是个什么呀？是个毒妇。大家都听到了吗？凶手是南宫月。真相大白了，南宫月，你就是凶手，快将他处死！搞什么？韩天哥哥，你快醒醒，快救救妹妹！什么？这个世界还有傀儡说？什么？这个世界还有傀儡说？真相大白了，南宫月，你就是凶手，应该将他大卸八块，将他割舌挖眼，将他丢进油锅。放屁！我不认。南宫月，摄政王亲口指认你是凶手，你还不认？你回来，我让你干尸，砸自己脚！哎，你看那有老鼠啊！你看，不好意思，我看错了。老子，叶安天现在神志不清楚，他说的话不能算数。你想抵赖不成？叶安天，白叔叔是不是一个惺惺作态的绿茶？没错。那是不是白叔叔给你下的毒？是白楚楚下毒。太子是不是帮凶？太子是帮凶。手里拿的什么？我明明看到你往嘴里塞了张纸，把嘴张开，这其中一定有诈。白叔叔，你就把嘴巴张大，让大家看一下嘛，光明磊落的，怕什么？你快张嘴！大家看，什么都没有。<咳>不好意思啊，刚才我往小纸上抹了一点鼻屎，<笑>味道不错吧？<咳>叶叶寒天，你快说清楚，到底是谁给你下的毒？这摄政王又咋了？又昏迷了？大家都看到了，现在叶寒天说话颠三倒四的，一会儿说我是凶手，一会儿说白叔叔是凶手，他现在说的话不能作数的。慌了，今天案子不审了，等摄政王清醒之后，真相自然大白。等等，慌了，今天案子不审了，等摄政王清醒之后，真相自然大白。等等，南宫月乃是本案第一嫌疑人，他必须入狱。太子殿下，这样不合规矩。本宫的规矩就是规矩。你滚开
。现在本宫是判官，你们都得听我的。把南宫月押入大牢。啊，太子，无耻！本宫乃是太子，是未来的皇帝，跟我作对。找死！外面是什么声音？报告了太子殿下，门外有人击鼓鸣冤。大人，大人，开始了！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！大胆刁民，你们要造反吗？等我跪下！你们可知敲这鸣冤鼓的规矩吗？想为这个贱人伸冤。你们每人必须磕一百个响头，整清白。想为这个贱人伸冤，你们每人必须磕一百个响头，整清白。南宫月，你整这么大动静，我还以为你真的能获救呢。来呀、啊，告诉本宫，你们谁愿证明啊？我愿意，我愿意，我愿意。南宫姑娘心地善良，与我们有大恩啊，绝非残害忠良之辈。若能救南宫姑娘，我们哪怕头破血流也愿意。我们愿意，我们愿意。天下竟有如此单兵行者，一群刁民！你们要造反吗？太子，按照我朝律法，击鼓鸣冤案件必须从审。最快得三日之后才能定罪，我就不信三日之内你们能找齐证据。放了南宫姑娘，相信吧，你们因为我受苦了。南宫姑娘，你救了我们，如今也轮到我们帮你了。来呀、啊，把这些刁民押入大牢，三日后一同受审。来呀、啊。把这些刁民押入大牢，三日后一同受审。三日时间，我的机会到了。收起，走，走，走。陆巡御寒天，只有他才能证明我的清白。住手！你还想谋害寒天哥哥吗？让开！我要带我的病人回济世堂。寒天哥哥要跟我一起回摄政王府。都给我让开！南宫月，你找死吗？反正救不活他也是死路一条，不如今天就跟他一起死在这儿。都是你们逼我！今天在场所有人都是杀死摄政王的凶手。你把夹子放下，别冲动。韩天哥哥不能交给他。对，绝对不能让他离开。他如果是杀了摄政王，我们都得人头不保啊！我要回金石堂。嗯让开！让他走！让开！老板，你已经盯了一天一夜了，摄政王到底怎么样？情况不太好，得赶紧给他洗胃、导泻、排毒。洗胃？这天下哪有洗胃一说？难不成你要破腹取胃？不是，就是插个管子，倒入胃中，注入甘露醇，这样他的毒就能排出来。这管子倒是好找，许多植物的杆子都是中空的，可那甘露醇又是何物？甘蔗吗？啊，对，这个世界没有甘露醇，但是有甘蔗，可以从甘蔗里提取甘露醇。我们京城大宗的甘蔗买卖，货主是谁？那自然是百越王子，只有他们那边才产这东西。又是他。可是现在医馆已经被包围了。我们出不去啊！出不去也得想办法呀。叶寒天如果不行，我这冤屈可没法洗脱。嗯。哎，有了，我不见他，可以让他来见我呀。啊？百越王子来见你？樟树皮磨好了，再加一些碱粉和淀粉。
大功告成。好清香呀，老板，给我吃一个吧。来，此物名为樟脑丸，可以驱虫防潮，切不可入口。啊，就这点用啊？去，大肆宣传，说我济世堂要开展一个医术比赛，凡参赛者获银钱二两，获胜者可得千箱樟脑丸。老板，您糊涂了吧？输了有二两银钱，赢了就只有这没用的樟脑丸。嗯，这买卖您怎么想的？这叫放长线钓大鱼，二两银子就是让所有人都觉得有利可图，这是不是人就多了？啊、嗯，没错。百越之地是不是常年阴湿，瘴气四起？这张老丸是用来吸引百越王子来的，没错。而且如果这个比赛当中我赢了百越王子，那咱济世堂的名声又上一层。妙啊，这招实在是太妙了！等我拿到甘蔗，我就能治好你了。参见主上，查出谁给本王下药了吗？查出了，是白楚楚。果然是他。不枉本王以身为饵，钓出这条大鱼。南宫小姐被白楚楚和太子陷害，被安上了谋害摄政王的罪名，三日后要被问斩。竟有此事！南宫小姐要在三日内就请主上，以洗脱自己的冤屈。这要够我强行进行多久？够举到离死吗？最多半刻。南宫月仙在哪？南宫小姐坐在楼下守着主上天，药劲过了，好晕。明日比赛，当众将本王令牌交给南宫月。这可是您至高的令牌，不仅代表着摄王府的身份，还可以召集所有隐卫。倘若南宫月意图不轨，该当如何？本王信他。今日我济世堂举行医术比赛，赢了则可以获得我身后千箱樟脑丸，输了我给二两银钱。笑死了！樟脑丸屁用没有，你就是故意诱惑所有人输给你，彰显你有本事。张脑丸屁用没有，你就是故意诱惑所有人输给你，彰显你有本事。这贱人也就这么点本事了，在我眼中，这张脑丸金贵的很呢、啊，怎么比不上区区二两银钱？金贵，区区樟树皮做的下贱东西，什么样的贱人会用这玩意儿？<笑>我百越正需此物，见过百越王子。太子，这是在嘲笑我？还是嘲笑整个百越，北王子，本宫不是这个意思。太子一向粗鄙下作，本王已经习惯了。<笑>又见面了，南宫月。本王这次前来是为了神药樟脑丸而来的。王子想要樟脑丸，得赢了我才行。<笑>我不跟小女子比试，我劝你直接将这樟脑丸卖给我。王子说这话是把书给我，哈哈哈哈哈，伶牙俐齿
，那今日本王便挫挫你这锐气，请孙老。岭南神医孙老，你竟然拿一个五十年的老医和一个小小的堂主比，你这不是存心让我中原丢人吗？请吧，南宫神医。好，那这第一关我们就比分辨药材。嗯，老朽行医五十年，借的药材。比你吃的饭还多。诸君都知道，这绿豆解暑，红豆养气，都是最常见的药材之首。那我们今日就比试如何快速的分辨这红豆绿豆。那我们今日就比试如何快速的分辨这红豆绿豆。这么多豆呢，怎么能分得完呢？<笑>这比赛还没开始呢，王子就认输了。老板，这孙老都跳一半了，你还不动手吗？我的水呢，星我分完了，你们看好了，绿豆浮在水上，红豆沉在水下，这是为何？这是为何？很简单的道理，绿豆轻则会浮在水上，赤豆沉就在水下。这第一关我赢了，这两豆竟有如此非礼之法，你这分明就是耍赖。刚刚我们怎么会想到这种办法呢？<笑>我们中原人聪慧，我们百越人自然是想不到了。那我们第二关，比试医术可好？好，这个好。那病人是谁呀、啊？病人是摄政王叶寒天。寒天哥哥，南宫月，你疯了！济世堂敢拿寒天哥哥做筹码，你们这家店要造反！我不是要造反，我要救他。救！我看是逆向羞辱朝廷命官，绝不能让他带走寒天哥哥。来人，带走摄政王！可谁敢动？南宫月，这比赛恐怕是比不成了吧？摄政王身份特殊，更何况本王也没时间跟你耗。哎，王子留步，我马上处理好此事。南宫月，摄政王府的事还轮不到你这个贱民来管。来人呐，去把摄政王带走。住手！摄政王府，应急之父要重新安排，快住手！你看这是什么？住手！摄政王府，应急之父要重新安排，快住手！你看这是什么？摄政王令牌。没错，此次令牌可代摄政王掌管王府。很漂亮啊！你给我看看。王叔府三年，终于有幸看到韩天哥哥的令牌了。这是我们王府的令牌，你这个脏货离远一点，别脏了我们的令牌。你，南宫小姐，这是王下令，令牌将由南宫月小姐代持。我，令牌给他，凭什么？我入府三年，当了三年的管家，我连摸令牌的机会都没有。白叔叔，还不跪下！今日诊治摄政王一事，由我全权负责。你如果再敢逾越，我就将你双腿打断，逐出王府。你如果再敢逾越，我就将你双腿打断，逐出王府。太子可还有意见？有，有也憋着。摄政王府的事情还轮不到你插嘴。比赛继续。那病人得的什么病？病人中了毒。长期胃部受损，导致昏迷。嗯，那在药房便好开，只需用白术、黄精、大枣、莲子四样，休养生息便可。孙老说的可对，孙老的方子也不能说错。嗯，那就好
这第二关我百越胜出，把张老安交出来吧。但是孙老的方子只能养生，这毒排泄不出去。那南宫姑娘有何妙招？只需添加一物，便可排出此毒。何物？甘蔗，大量的甘蔗。甘蔗，这不是我百越国的特产吗？<笑>没错。在下手中没有甘蔗，这必输无疑。但是如果王子愿意把甘蔗献出来作为药材，这张脑丸就是您的。<笑>南宫月呀、啊，南宫月，你这局设计的可是真够巧妙、啊。南宫月呀、啊，南宫月，你这局设计的可是真够巧妙、啊。局？什么局？这比赛就是个幌子。目的是为了吸引我拿出甘蔗来换取张脑丸，各取所需。什么？南宫姑娘果真是女中豪杰，足智多谋啊！我想救叶寒天，王子想救百越百姓，这不正好吗？<笑>南宫姑娘性子直爽，本王喜欢。来，把这甘蔗给我送上来。等等，本宫不许。怎么？太子这是要强行插手外族军政啊！非是本宫插手，乃是这南宫月断不可信。此女善妒狠毒，危害太子府多年，万一想要祸害百越，这……<笑>太子啊，太子，你真是像酒囊饭袋一般的蠢货！你竟然想将太子府的过错全推至一名小女子的身上，可笑，真是太可笑了！你。南宫月，我还从未听说过甘蔗可以救人解毒呢，你就瞎搞吧！哼！南宫小姐，这甘蔗马上送到，这接下来吧，就交给你了。孙老，我们走。老板，你太厉害了！我从未见过如此神奇的解毒术，这都是高科技的产物。你也辛苦了，回去休息吧。之后我来守着就行。时间，辛苦你了。这段时间，辛苦你了。南宫月，三日到了，你给我出来。我去看看。三日已到，南宫月，你的证据呢？你算老几？我有证据，凭什么要给你？还嘴硬！那些不自量力、帮你敲鼓的贱民已押解刑场，五日一到，就随你一同斩首。国法何时有这一条？国法，本小姐认定你们是同伙，就同罪并罚，谋害重臣。那些贱民的九族都要杀干净。混账！没有证据，你能奈我何？照你这么说，本王难道自己不清楚被谁害了吗？叶寒天，不，寒天哥哥
，太好了，你醒来了。够了，去大理寺，本王亲自审案。够了，去大理寺，本王亲自审案。给我打！打死你们！不能说话，还有你，陪葬去吧。打！你个畜生，竟敢欺辱无辜百姓！太子，你还是人吗？是是圣王，你怎么醒了？是这个贱人，还有这群贱民要害你！我是在帮你出气。是谁在背后耍诡计？本王自会定。是郑王大人，这便是那日中午。白楚水，这杯子捡熟吧。白楚楚，这杯子眼熟吧？潘天哥哥，你不要吓我，楚楚不明白。本王去年曾送给你一个白色酒杯，跟这个是一模一样。白楚楚，你个笨蛋，还敢说没有栽赃陷害我？寒天哥哥，你现在刚刚病醒，头脑还不是很清楚。我们先回府去吧。楚楚准备了好多新鲜的食材，楚楚想帮寒天哥哥调理身体，还想给本王下毒？寒天哥哥，冤枉啊！不是你想的那样。白楚楚，你的嘴上功夫可真是硬啊！是楚楚太心急了，想帮寒天哥哥找到凶手，所以才出此下策。楚楚甘愿受罚，只是怕寒天哥哥日后无人陪伴。空虚寂寞，真难说。白叔叔，本王何时需要你做？即便你是真的担心本王，但诬陷他人这个罪名，你跑不掉。即便你是真的担心本王，但诬陷他人这个罪名，你跑不掉。来人，白叔叔诬陷他人。公堂之上颠倒黑白，拖下去，打三十大板。寒天哥哥，不是这样的，不是这样的，寒天哥哥。一点不是小绿茶那套啊，之前他可不是这样，看来是真生气了。难道是为了我？哎，太子，你去哪儿？咱们俩的账还没算完呢。本宫想去哪儿就去哪儿，堂堂皇太子，需要你这个贱妇来管吗？不许走！起开！你们这狗奴才，不想活了？还挡本宫的路？滚！<笑>太子，本王让你走啊！<笑>太子，本王让你走啊！看看那些百姓，作为堂堂一国储君，就是这么对待自己的子民的。你也知道本宫是储君，本宫想打谁就打谁，还需要你批准吗？杀你！你你敢打太子？我太子又如何？快向父皇就告状！你们你们要造反！看清楚，这是大周皇帝赐给本王的帝王令，皇上已将朝中事务皆交由本王掌管。本王现在是名副其实的摄政王。王令，父皇怎么可能把帝王令给你？这，这废话，快跪下！本宫是大周国太子，是将来的皇帝，你们不许对红本宫不敬！你们，来人！太子犯法，与庶民同罪，先赏你一百下杀威棒，给我狠狠的打！你，燕寒天，蓝宫月，二位的婚后生活过得怎么样了？年金钱要出场了，皇帝被他蛊惑了，我们该怎么办、啊？我
不会再对皇上愚忠了。要不是一切代价保护你，哎，你要干嘛？杀了皇上！小声点，皇帝是无辜的，我们的敌人是眼睛青。这次听我指挥。这次我一定好好听君儿的话。先火回济世堂，我有办法对付眼睛青的秘书。与我呼喊，想去哪儿就去哪儿。叶寒天，蓝木月，你们焦头急乱聊些什么？这要介绍一个人给你们认识。把眼睛青来了，快跑！哎，别跑啊，快回来！啊，皇皇上，我们临时有点事儿，我先告辞了。